ಆತ್ಮೀಯರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರ ತನಕದ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡುವ ಈ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿರ್ಲಿಫ್ ಏಂಜೆಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಟೆನ್ಬರೋ ಇಲಾ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿದಕ್ಕೆ ಡೇವಿಡ್ ಅಟೆನ್ಬರೋ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಇದು ಈ ಸತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಟೆಂಡ್ ಬರೋ ಇವರು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಸಾರಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನವರು ಇವರು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂದಿರಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನವರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ರುಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದಾಗೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ ಜನಗಣತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹದಿನಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಜನಗಣತಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚೆಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಜನಗಣತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹ್ಯುಮೆನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಫಿ ಟೂ ಸೋನಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರೋಸರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಫೈಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾಡರ್ನ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೈಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆನೇ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಜೈಪುರದ ನಜವುಂಜ್ ಪಾವದ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ
ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನವೆಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರಥ ರೈಲು ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಭ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಏನಿದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ರೈಲು ಇದರ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟ್ರೈನ್ ಇದು ಯಾವುದು ಗೋಲ್ಡನ್ ರಥ ರೈಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಓಕೆ ಸಿಟ್ಮೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಮುದ್ರ ಹಂತದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಚೋಚಿನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅಂಡಮಾನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಏನಿದು ಸಿಟ್ಮೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಇಂಡಿಯಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಐದು ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನೇವಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸಿ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಇದು ಸಿ ಫೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡದ್ದು ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಬೆ ಶಿಂಬೋ ಜುನಿಚಿರೋ ಕೊಯಿಜುಮಿ ಇಚಿರೋ ಒಜಾವ ಟಾರೋ ಅಸೋ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ಮೊನ್ನೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತನಕದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸರಕಾರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇವರು ನವೆಂ ಮೊನ್ನೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳು ದಿನಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದರು ಕತ್ಸುರಾವ್ ಚಾರೋ ಇವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರದು ಅಬೆ ಶಿಂಜೋ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸೇಮ್ ಅವರೇ ಶಿಬೋ ಅಬೆ ಶಿಂಬೋ ಅಥವಾ ಶಿಂಜೋ ಅಥವಾ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗ್ರಹದ ಯಾವ ಚಂದ್ರನು ನೀರಿನ ಆವಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯಬಹುದಾದಂತಹ ನೀರಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ
ಇನ್ನು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಯುರೇನಸಿನ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಟೈಟಾನಿಯ ಶನಿಯ ಉಪಗ್ರಹ ಡಿಮೋಸ್ ಯಾವುದು ಮಂಗಳದ ಉಪಗ್ರಹ ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋವಾರಿಗ್ಬಾ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಸೋವಾರಿಗ್ಬಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯುಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಇದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಯಿತು ಆಯುಷ್ ನ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಏನಿದು ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಎಂ ಮೋದಿಯವರು ಅಥವಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದರದು ಸೇವಾ ರಿಗ್ಬಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಸೋವಾ ಸೋವಾ ರಿಗ್ಬಾ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಿದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಅಂಚೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟಿಬೆಟ್ ಮಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಭೂತಾನ್ ಚೀನಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ನೇಪಾಳ ಭಾರತದ ಹಿಮಾಲ ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಆನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಾವೀಗ ಆಯುಷ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಯಾವುದು ಸೋವಾ ಈಗ ಬೈದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಚಿತ ವೈಫೈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೈಫೈ ಕೊಡಬೇಕು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ವೈಫೈ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗಲ್ವಾ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಠ್ಮಂಡ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಣಿಪುರ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಕೊಡ್ವಾರ ಪ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಣ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇದೆ ಆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎನ್ ಈ ಉತ್ಸವ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಅಸ್ಸಾಂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಣಿಪುರ ಬಿಹಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಕ ಪದ್ಧತಿ ಕರಕುಶ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೈಮಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅನಿಸಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ಲು ಅವಳ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ಲು ಯಾರವಳು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರೇಟಾ ಥನ್ಬರ್ಗ್ ಇವಳ ಹೆಸರು ಇವಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನವರಿ ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಸ್ವೀಡನ್ನಿನ ಹುಡುಗಿ ಇವಳು ಬರೇ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವಳ ಶಾಲಾ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಅವಳು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಪೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರು ಆಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಇವಳು ಯಾರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವಳಿಗೆ ಗ್ರೇಟಾ ಥನ್ಬರ್ಗಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಇಂಡಿಯಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಚೀನಾ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಚೀನಾ ಜಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಯು ಎಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಇದು ಏನಿದು ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಇದರ ಕ್ವಾಡ್ರ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರಮ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಗ ನಾವು ನೋಡಿದೆವಲ್ಲ ಜಪಾನಿಯ ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಅಥವಾ ಅಬೆ ಶಿಂಜೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಡಿಕ್ ಚೆನೆ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾನ್ ಹೋವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇವರ ಬೆಂಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಜಪಾನಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತಾಯಿತು ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಜೊತೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರಮ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನ್ ಧನ್ ಸೇ ಜಾನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಉಡಾನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡಾನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನಾ ಯೋಜನಾ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಉಡಾನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉಡಾನ್ ರೀಜನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯೂ ಕೊಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರೀ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾದವರು ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದುವವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೇ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಕೋಟಿ ಜನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಯಿತು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಇವರೆಗೆ ಪಾವತಿಯು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋಗಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಯೋಚನೆಗಳಿರುತ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ತುಂಬ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದ್ದು ನೋಡುವ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕೂರ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳುವವರಿಗಲ್ಲ ಇದು ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಈಗಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇದು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರೀ ಮುನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರು ಸಾರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹತ್ತತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐದು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಜನ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದವರಿಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದು ಅದು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಇದು ಯಾವಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಉಡಾನ ಉಡಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಉಡೇ ದೇಶ್ ಕಾ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಏನು ಲೆಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹಾರಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಅಂದರೆ ಲೋ ಇನ್ಕಮಿನವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದು ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯ ಇದರದ್ದು ಯಾವುದರದ್ದು ಉಡಾನ ಆರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪನೆಂಟ್ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಒಂದನೆಯದ್ದು ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಹಾರಾಟದ ಕಾರ್
ಇದರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಲ್ ಐ ಸಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ರೀತಿಯದ್ದಿದು ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನಾ ಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡ್ಯಾಶ್ ಇವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ನೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಯಾರು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ ಇವರನ್ನೇ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಇವರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದು ಇವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದವರು ಇವರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಸಂಗೈ ಉತ್ಸವ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಅಸ್ಸಾಂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಣಿಪುರ ಮಿಜೋರಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದು ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನವೆಂಬರಿನಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಗೈ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಂಬಿನ ಜಿಂಕೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಂಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಾಂಗೈ ಅಂದರೆ ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಹೆಸರು ಇದು ಅವಸಾನದ ಅಥವಾ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಸಂಗೈ ಆಯಿತಾ ಅವನ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾರಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಸಂಘ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹವಾಮಾನದ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಶಬ್ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇದರ ಡ್ಯಾಶ್ ವರ್ಷದ ಪದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡಿನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ